தமிழக மாணவ மாணவியர்களை வரவேற்கிறேன் இது ஈஸி இங்கிலீஷ் இலக்கணம் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் வந்து ஹோமோஃபோன்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி பேசிக் ரூல்ஸில் என்ன பார்த்தோம்னா பிரணவுன் பார்த்தோம் பிரணவுன் பார்த்தோம் அதனுடைய ஃபஸ்ட்டு டைப்பாக பர்சனல் பிரணவுன் பார்த்தோம் அதனுடைய செகண்ட் டைப்பாக இன்டெஃபினட் ப்ரொனவுன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப லாங் டேஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ வாங்க டைப்ஸ் ஆஃப் பிரணவுன் பிரதி பெயர்ச்சலுடைய வகைகள் நம்பர் ஒன் பர்சனல் பிரணவுன் பார்த்தாச்சு நம்பர் டூ இன்டெஃபினட் பிரணவுன் அதாவது உறுதி இல்லாத கால வரையற்ற பிரதி பெயர்ச்சொல் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் இன்டெஃபினட் பிரணவுன் அப்படிங்கும் போது வி டோன்ட் வாண்ட் எக்ஸாக்ட் பர்சன் பிளேஸ் ஆர் திங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது அப்படின்னா என்ன தட் மீன்ஸ் does not refer to any specific person, thing or place. அதாவது குறிப்பிட்டு ஒருத்தர் தேவை கிடையாது யாராவது ஒருத்தர் வேணும் அதாவது ஒரு கிளாஸில் வந்து நூறு பசங்க இருக்காங்க அந்த நூறு மாணவர்கள் எது யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து பேனா தாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறதோ ஒரு நிறைய பொருள் இருக்குது ஏதாவது ஒரு பொருளை எடுத்து தாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறதோ நிறைய இடங்கள் இருக்குது ஏதாவது ஒரு இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறதோ குறிப்பிட்டு எக்ஸாக்டாக இது தான் வேணும்னு இல்லாமல் ஏதாச்சும் ஒன்று அப்படின்னு ஒரு பொது படையாக குறிப்பிடப்படாமல் ஸ்பெசிஃபை பண்ணாமல் எக்ஸாக்டாக நமக்கு தேவை இல்லை அதாவது வரையறுத்து தேவை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது அது வந்து ஒரு பிரதி பெயர் சொல்லாக பயன்படுத்தப்படுது அதாவது ஒரு பிரணவுனாக பயன்படுத்தப்படுது அந்த பிரணவுனுக்கு தான் இன்டெஃபினட் பிரணவுன் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரிமம்பர் அவர் பேசிக் ரூல்ஸ் ஆஃப் பிரணவுன் நம்மளுடைய பிரணவுனுடைய பேசிக் ரூல்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்தோன்னா நம்மளால் கனெக்ட் பண்ண முடியும் ரீப்ளேசஸ் த நவுன் அதாவது நம்ம பிரதி பெயர் சொல்லான பிரணவுன் இருக்கு இல்லையா எதுக்காக வரும் ஒரு நவுன் இருக்க வேண்டிய இடத்துல இந்த பிரதி பெயர் சொல் இந்த பிரணவுன் வரலாம் ஸோ ரீப்ளேசஸ் த நவுன் அதாவது நவுன் இருக்கிற இடத்துல இந்த பிரணவுன் இருக்கலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன இட் டூ த நவுன் டூ நவுன் எதெல்லாம் செய்யுமோ அதெல்லாம் இந்த பிரதி பெயர் சொல் செய்யும் அதாவது வந்து ஒரு நவுன் வந்து சப்ஜெக்டாக வரும் ப்ரெடிக்கேட்டாகவும் வரும் இல்லையா அதே போல் இந்த பிரணவுனும் சப்ஜெக்டாகவும் வரும் ப்ரெடிக்கேட்டாகவும் வரும் ஓகே மேலும் நம்ம வந்து பர்சனல் பிரணவுன் எப்படி பார்த்தோம் சிங்குலராகவும் ப்ளூரலாகவும் வரும்னு பார்த்தோம் இல்லையா அதே போல் இந்த இன்டெஃபினட் பிரணவுனும் சிங்குலராக வரும் ப்ளூரலாக வரும் இன்னும் சில இன்டெஃபினட் பிரணவுன் வந்து சிங்குலர் அண்ட் ப்ளூரல் போத் ரெண்டுமாகவும் வரும் ஓகேங்களா ஸோ சிங்குலர் இன்டெஃபினட் பிரணவுன் என்னென்ன வருது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஒன் எனி ஒன் எவ்ரி ஒன் நோ ஒன் சம் ஒன் எனி பாடி எவ்ரி பாடி நோ படி சம் படி இனஃப் எவ்ரி திங் நத்திங் எனி திங் எவ்ரி வே எனி வே நோ வே சம் திங் இதோடைய மீனிங்கும் யூசேஜையும் நம்ம சென்டென்ஸ் பார்க்கும்போது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கும்போது இது எப்படி பயன்பாட்டில் இருக்குது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரியும் அனதர் த அதர் லிட்டில் லெஸ் மேட்ச் எய்தர் நெய்தர் ஈச் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே சிங்குலர் இன்டெஃபினட் ப்ரொனவுன் ஒருமையாக பயன்படுத்தக்கூடிய இன்டெஃபினட் ப்ரொனவுன் இருக்கு இல்லையா அதாவது சிங்குலர் இன்டெஃபினட் ப்ரொனவுன் அதில் மூணே மூணு பிரணவுனை மட்டும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் பிரணாவ் அப்படின்னு வரையறுக்கப்படுது ஏன் வந்து இந்த மூணே மூணு பிரணவுனை டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் பிரணவுன் அப்படின்னு வரையறுக்கப்படுது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு விளக்கமாக சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் புரிய வேண்டியது சிங்குலரான இன்டெஃபினட்டான பிரணவுனை டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் பிரணவுன் அப்படின்னு அழைக்கப்படும் அந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் பிரணவுன் வந்து இன்டெஃபினட் பிரணவுனாகவும் இருக்கும் சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கோங்க ஒன்றுமே இல்லை சிங்குலரான பிரணவுன் தான் நம்ம இப்போ பார்த்துட்ருக்கோம் அதோட அர்த்தத்தை கூட நம்ம இன்னும் பார்க்கலை நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்லும்போது உங்களுக்கு புரியும் ஸோ அந்த சிங்குலரான இன்டெஃபினட்டான பிரணவுனில் இந்த லாஸ்ட் மூன் எய்த நெய்த ஈச் அப்படின்னு சொல்லி நான் க்ரீன் கலரில் இண்டிகேட் பண்ணி காமிச்சிருக்கிறது டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் பிரணவுனாகவும் அழைக்கப்படும் ஸோ இந்த மூணும் இன்டெஃபினட் பிரணவுனாகவும் இருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் பிரணவுனாகவும் இருக்கும் அது ஏன் அப்படிங்கிறத நான் பின்னாடி விளக்கமாக சொல்கிறேன் ஸோ சிங்கலாக முடிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் ப்ளூரல் இன்டெஃபினட் பிரணவுன் இந்த ப்ளூரல் இன்டெஃபினட் பிரணவுன் இஸ் ஆல்வேஸ் ப்ளூரல் 
இது எப்போவுமே என்னவா இருக்கும் பன்மையாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போத் ஃபியூ மெனி அதர்ஸ் செவரல் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து சிங்குலர் அண்ட் ப்ளூரல் அதாவது இங்க கொடுக்கக்கூடிய அந்த பிரனவுன்ஸ் இருக்கு இல்லையா இன்டெஃபினட் பிரனவுன்ஸ் இது சிங்குலராகவும் செயல்படும் ப்ளூரலாகவும் செயல்படும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆல் எனி மோர் மோஸ்ட் நன் சம் சச் ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்துடலாம் சிங்குலருக்கு நம்பர் ஒன் வந்து வான் அதாவது அந்த வான் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை அந்த இன்டெஃபினட் பிரனவுன் எப்படி பயன்பாட்டில் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு அன்ஐடென்டிஃபைடு பர்சனை சொல்லும்போது அதாவது ஒரு தெரியாத நபரை குறித்து சொல்லும்போது இந்த வான் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுவோம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்துடலாம் ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அராய்ட் எல்லா மாணவர்களும் வந்து விட்டார்கள் பட் ஆனால் நவ் ஒன் இஸ் மிஸ்ஸிங் ஆனால் இப்போ ஒருத்தரை காணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எல்லா மாணவர்களும் வந்துட்டாங்க அதில் ஒருத்தரை காணும் அது யாருன்னு தெரியல யாரோ ஒரு மாணவனை மட்டும் காணும்ப்பா அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த ஒன் அப்படிங்கிற வார்த்தை இன்டெஃபினட் ப்ரோனாவுனா பயன்படுத்தப்படுது ஓகேங்களா நம்பர் டூ எனிபடி எனி ஒன் இந்த எனிபடி எனி ஒன் ரெண்டுமே சொன்னாலும் ஒரே அர்த்தம்தான் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட நபர் தேவை கிடையாது நோ மேட்டர் வாட் பர்சன் எந்த நபர்னு தேவை கிடையாது அதற்காக பயன்படுத்தப்படக்கூடிய வார்த்தை எனிபடி எனி ஒன் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்துடலாம் கேன் எனி ஒன் டூ திஸ் ஒர்க் கேன் எனிபடி டூ திஸ் ஒர்க் யாராவது இந்த வேலையை செய்ய முடியுமா அப்படின்னு பொதுவாக நிறைய பேர் இருக்கிற இடத்துல யாராச்சும் செஞ்சு கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்கும்போது அந்த எனி ஒன் எனிபடி அப்படின்னு பயன்படுத்துகிறோம் இல்லையா அது இன்டெஃபினட் பிரனாவுன் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் வான் எனி திங் அதாவது நோ மேட்டர் வாட் திங் குறிப்பிட்ட பொருள் வந்து நமக்கு தேவையில்லை எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் த லாயர் நீட்ஸ் டு நோ இஃப் யூ ஹாவ் டன் எனி திங் இன் த லாஸ்ட் வீக் என்ன கேட்குறாங்க சென்ற வாரம் ஏதேனும் செயல்களை செய்தாயா என்பதை அறிவது வக்கீலுக்கு மிக அவசியம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் போது அந்த எனி திங் ஏதாவது ஒரு செயல்னு சொல்லி சொல்லும் போது அது சிங்குலராக பயன்படுத்தப்படுது ஓகேங்களா அது எந்த செயல்னு குறிப்பிடப்படலை எக்ஸாக்டாக நமக்கு தெரியாது ஸோ வந்து அதை வந்து எனி திங் அப்படின்னு ஒரு இன்டெஃபினட் பிரனாவுனா யூசேஜில் வந்திருக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் எக்ஸாம்பிள் பார்த்துடலாம் எவ்ரி படி எவ்ரி ஒன் அதாவது ஆல் பீப்புள் எல்லோரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது எக்ஸாம்பிள்ஸை பார்த்துட்டு நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் எவ்ரி படி ஹேஸ் அராய்ட் அனைவரும் வந்து விட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம புரிகிறோம் இல்லையா அதாவது இது வந்து எவ்ரி படின்னு இருக்கே எல்லாத்தையும் இருக்கே இது எப்படி சிங்குலர் ஆகும் அப்படின்ற கேள்வி சரியானது அதாவது இது எவ்ரி படின்னு இருந்தாலும் அதாவது அனைவரும் எல்லோரும் அப்படின்னு இருந்தாலும் இது சிங்குலர் தான் ஏன்னா எவ்ரி சிங்கிள் பாடி எவ்ரி சிங்கிள் ஒன் ஒவ்வொருத்தரும் அனைத்து ஒவ்வொருத்தரும் அப்படிங்கிறத தான் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணுமே தவிர இங்கே வந்து எவ்ரி பாடி அப்படின்னா எல்லோரையும் குறிக்கிறதுனால இது ப்ளூரல் அப்படின்றத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடாது இது ரொம்ப முக்கியம் அதாவது எவ்ரி சிங்கிள் பாடி எவ்ரி சிங்கிள் ஒன் ஒவ்வொருத்தரும் வந்துட்டாங்க ஒவ்வொரு தனி நபரும் ஒவ்வொருத்தருமாக வந்துட்டாங்க அப்படிங்கிறத குறிக்கிறது தான் எவ்ரி பாடி ஹேஸ் அராய்ட் ஒவ்வொருவரும் வந்து விட்டார்கள் அப்படின்ற அர்த்தத்தில் நம்ம புரியணும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் பாருங்க அதே தான் எவ்ரி திங் ஆல் திங் எல்லா பொருட்களும் இதே சேம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தான் தே ஹாவ் நோ ஹவுஸ் அவங்களுக்கு வீடு கிடையாது தே லாஸ்ட் எவ்ரி திங் இன் த ஃப்ளட் அதாவது அவர்கள் வெள்ளத்தில் எல்லா ஒவ்வொரு பொருளையும் இழந்து விட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது இந்த எவ்ரி திங் அப்படின்ற வார்த்தை எப்போதும் ஒரு இன்டெஃபினட் ப்ரொனவுனா சிங்குலராக பயன்படுத்தப்படும் அப்படிங்கிறத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்த் ஒன் பார்க்கலாம் சம்பாடி சம் ஒன் அண்ட் அன்ஸ்பெசிஃபைடு ஆர் அன்னோன் பர்சன் தெரியாத அறியாத நபரை பற்றி பயன்படுத்துவது தான் இந்த சம்படி சம் ஒன் ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே அர்த்தம்தான் Somebody took my handbag or someone took my handbag. என்னுடைய கைப்பையை யாரோ எடுத்துட்டாங்க யார் எடுத்தாங்கன்னே தெரியல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி சென்டென்ஸ் பயன்படுத்தும் போது இந்த சம்படி யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா 
அது வந்து ஒரு இன்டெஃபினட் ப்ரனவுன் ஒரு இன்டெஃபினட் சிங்குலர் ப்ரனவுன் அப்படிங்கிறத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அதே போல் சேம் சம்திங்கோ ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளோ அல்லது அறியப்படாத பொருளை பற்றி பேசும்போது சம்திங் அப்படின்றத யூஸ் பண்ணுறோம் சம்திங் இஸ் பெட்டர் தென் நத்திங் சம்திங் இஸ் பெட்டர் தேன் நத்திங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது ஒன்றை விட ஒன்று சிறந்தது ப்ராபப் இருக்கு இல்லையா அதுதான் வந்து சம்திங் இஸ் பெட்டர் தன் நத்திங் அப்படின்னு சொல்லி பயன்படுத்தப்படுது இதுவும் இன்டெஃபினட் சிங்குலர் இன்டெஃபினட் பிரனாவும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நோ படி நோ ஒன் யாருமே இல்லைப்பா நோ பர்சன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது ஒரு பொதுவாக தெரியப்படாத அறியப்படாத குறிப்பிடப்படாத எக்ஸாக்டாக தேவை இல்லாமல் சொல்லும்போது நோ படி நோ ஒன் யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஃபோன் மெனி டைம்ஸ் நான் நிறைய தடவை ஃபோன் பண்ணேன் பட் நோ படி ஆன்சர் பட் நோ ஒன் ஆன்சர் ஆனால் யாருமே என்னோடய ஃபோன் எடுத்து பதில் அளிக்கலை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சென்டென்ஸ் பயன்படுத்துவோம் இல்லையா அப்போது ஐ ஃபோன் மெனி டைம்ஸ் பட் நோ படி ஆன்சர்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது அந்த நோ படி ஆர் நோ ஒன் என்னவாக இருக்குது ஒரு சிங்குலர் இன்டெஃபினட் பிரனாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் நத்திங் நத்திங் டு ரைட் நத்திங் அப்படின்னா நோ சிங்கிள் திங் நத்திங் நோ எனி திங் ஒன்றுமே கிடையாது எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி டோட்டலாக சொல்லும்போது இந்த நத்திங் பயன்படுத்துகிறோம் ஸோ எக்ஸாம்பிள் என்ன நத்திங் டு ரைட் நத்திங் டு ரைட் அ லெட்டர் நத்திங் டு ரைட் எழுதுறதுக்கு ஒன்றும் கிடையாது நத்திங் டு ஸ்பீக் பேசுகிறதுக்கு ஒன்றும் கிடையாது அப்படின்லாம் சொல்லி சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த நத்திங் இருக்கு இல்லையா அது ஒரு சிங்குலர் இன்டெஃபினட் பிரனாம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இங்கே ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் திங்கை நான் இண்டிகேட் பண்ண விரும்புகிறேன் நம்ம வந்து இந்த படி ஒன் திங் இதிலெல்லாம் வந்து சம்மோ எவ்ரியோ எனியோ நோவோ கலந்து வந்திருக்கு இல்லையா ரெண்டாவதாக வரக்கூடிய அந்த பர்சனோ திங்கோ அந்த இடத்துல வேர் வரலாமா பிளேஸ்க்காக வரலாமா எப்படி ஒரு பர்சனுக்காக படி அப்படின்ற வார்த்தை வருதோ ஒரு திங்க்காக திங் அப்படின்ற வார்த்தையே வருதோ அது போல் ஒரு பிளேஸ்க்காக வேர் அப்படின்ற வார்த்தை சேர்த்து வரலாமானா கண்டிப்பாக வரலாம் அப்படி வந்தால் அதுவும் ஒரு இன்டெஃபினட் ப்ரோனாவுனா இண்டிகேட் பண்ணப்படுது மோஸ்ட்லி இன்டெஃபினட் ப்ரோனாவில் வந்து யாரும் இதை இண்டிகேட் பண்ணுறது இல்லை இருந்தாலும் இது வந்து இன்டெஃபினட் ப்ரனவுன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ பிளேஸை குறித்து அதாவது ஒரு டெஃபினட்டாக நமக்கு ஒரு பிளேஸ் தேவையில்லை ஒரு இன்டெஃபினட்டாக ஒரு பிளேஸை நம்ம வந்து சொல்லும்போது ஒரு ப்ரனவுனாக பயன்படுத்தும் போது நமக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னு சொன்னால் அதை வந்து ஒரு எனியோ சம்மோ நோவோ எவ்ரியோ போட்டு நம்ம பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் ஸோ எனிவேர் எங்கே வேணாலும் எவ்ரிவேர் எங்கே பார்த்தாலும் சம்வேர் ஏதோ ஒரு இடத்துல நோவேர் எதுவுமே எந்த இடத்துலையும் கிடையாது அப்படின்ற பயன்பாட்டில் இந்த வார்த்தைகளும் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இனஃப் அப்படின்னா போதும் அதாவது என்ன ஆஸ் மச் ஆர் ஆஸ் மெனி ஆஸ் நீடட் அதாவது போதும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த வார்த்தையும் ஒரு இன்டெஃபினட் ப்ரனவுன் அதாவது சிங்குலர் இன்டெஃபினட் ப்ரனவுன் எக்ஸாம்பிள் இனஃப் இஸ் இனஃப் போதும் போதும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் போது இனஃப் இஸ் இனஃப் அப்படின்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த இனஃப் வந்து இன்டெஃபினட் சிங்குலர் இன்டெஃபினட் ப்ரனாவும் ஓகே நெக்ஸ்ட் லெவன்த் ஒன் அண்ட் அதர் an additional person or thing or different person or thing அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இதுவும் சிங்குலர் தான் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது கூடுதலாக ஒரு நபரையோ ஒரு பொருளையோ சொல்லும்போது அனதர் சொல்லுவோம் மேலே குறிப்பிடப்பட்ட அந்த நபரை அல்லாது வேறு ஒரு டிஃப்ரெண்டாக வேறு ஒரு நபரையோ வேறு ஒரு பொருளையோ பயன்படுத்தி சொல்லும் போதும் இந்த அனதர் யூஸ் பண்ணுவோம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்துடலாம் ஹி ஹேஸ் ஒன் ஜாப் இன் த டே அவர் வந்து பகலில் ஒரு வேலையை பார்க்குறாரு அண்ட் அனதர் அட் நைட் இரவில் ஒரு வேலையை பார்க்குறாரு ஸோ பகலில் பார்த்த வேலையை இரவில் பார்க்கல அது வேறு இது வேறு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது இந்த அனதர் அப்படிங்கிற வார்த்தை தேவைப்படுது அதாவது சிங்குலர் இன்டெஃபினட் ப்ரனவுன் தேவைப்படுது ஓகே மேலும் வந்து ரெண்டு பாயிண்ட் இங்கே அனதர் வந்து கூடுதலாக ஒரு பொருள் தேவைப்படுதுங்கிறதுக்கும் அனதர் தான் குறிப்பிட்ட பொருள் இல்லாமல் வேறு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக பொருளை குறிப்பிடுறதுக்கும் இந்த அனதர் தான் இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த டிஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கிறதுக்கான எக்ஸாம்பிளாக இருக்குது ஸோ அடிஷ்னலுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பார்த்துடலாம் தட் ஐஸ்கிரீம் வாஸ் குட் 
அந்த ஐஸ்கிரீம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு கேன் ஐ ஹாவ் ஆனதர் எனக்கு இன்னொரு ஐஸ்கிரீம் கிடைக்குமா ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட ஒரு ஐஸ்கிரீம் இல்லையா ஸோ அதை மீண்டும் குறிப்பிடும் போது அடிஷ்னலாக சொல்லும்போது கேன் ஐ ஹாவ் அனதர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது இந்த அனதர் ஒரு சிங்குலர் இன்டெஃபினட் பிரனாவுனா இருக்கு நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் டுவெல் என்ன அப்படின்னா அதர் இந்த அதர் வந்து டிஃப்ரெண்ட் பர்சன் திங் குறிக்கும் நாட் அ சேம் திங் முன்னாடியே குறிப்பிட்ட ஒரு பொருளை திரும்ப சொல்லும் போது இந்த அதர் பயன்படுத்தப்படாது முன்னாடியே குறிப்பிடப்படாத ஒரு பொருளை சொல்லும் போதோ ஒரு நபரை சொல்லும் போதோ இந்த அதர் பயன்படுத்தப்படுது எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தா புரியும் வேன் வாஸ் டால் அண்ட் த அதர் வாஸ் ஷார்ட் இந்த ஒன்கிறது நபராகவும் இருக்கலாம் ஒரு மரமாகவும் இருக்கலாம் ஸோ இங்கே பர்சனோ திங்கோ நம்ம மென்ஷன் பண்ணல ஸோ ஒன் வாஸ் டால் ஒன்று நெட்டையாக இருக்கு அண்ட் த அதர் வாஸ் ஷார்ட் இன்னொன்று குட்டையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த டாலாக இருக்கிறது ஷார்ட் கிடையாது ஷார்ட்டாக இருக்கிறது டால் கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி நேரத்தில் இந்த அதர் பயன்படுத்தப்படுது ஸோ அனதருக்கும் அதருக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட்னு புரிஞ்சுக்கிட்டிங்களா அனதர் வந்து ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட ஒரு பொருளையோ நபரையோ அடிஷ்னலாக குறிப்பிடும் போதும் அனதர் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் அதர் யூஸ் பண்ணும்போது ஏற்கனவே குறிப்பிடப்பட்டிருக்க கூடாது இட்ஸ் நாட் ஆல்ரெடி மென்ஷன்டு ஸோ நோ சேம் திங் இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் பர்சன் ஆர் திங் அப்படிங்கிறத நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் இந்த அதர் ஒரு சிங்குலர் இன்டெஃபினட் பிரனாவுனா பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட்டீன் லிட்டில் அ ஸ்மால் அமௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது அதாவது ரொம்ப கம்மியாக ஒரு விஷயத்தை பயன்படுத்தும் போது லிட்டில் அப்படிங்கிற வார்த்தை பயன்படுத்தப்படும் லிட்டில் இஸ் நோன் அபவுட் ஹிஸ் ஏர்லி லைஃப் அவருடைய அந்த முன் சென்ற வாழ்க்கையில் கொஞ்சம் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது இந்த லிட்டில் பயன்படுத்துகிறோம் இல்லையா இந்த லிட்டில் ஒரு சிங்குலராக இருக்குது அண்ட் இன்டெஃபினட் பிரனாவனாக இருக்குது ஃபோர்டீன்த் லெஸ் வந்து அ ஸ்மாலர் அமௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது இது வந்து ஸ்மால் அமௌண்ட் இது ஸ்மாலர் அமௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது லெஸ் இஸ் மோர் குறைவே நிறைவு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அப்படி பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த வார்த்தை லெஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு சிங்குலர் இன்டெஃபினட் பிரனாவுனா இருக்கு ஃபிஃப்டீன்த் மச் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது அ லார்ஜ் அமௌண்ட் ரொம்ப நிறையா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது இந்த மச் பயன்படுத்தப்படுது Examples Much has happened since we met நாம் சந்தித்த நாளில் இருந்தே நிறைய நடந்து விட்டது ஸோ இந்த சென்டென்ஸில் மச் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து சிங்குலர் தான் சிங்குலர் இன்டெஃபினட் பிரனாம் ஸோ இன்னும் நிறைய இருக்குது இன்டெஃபினட் பிரனாவுலேருந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் பிரனாவுல் எப்படி பிரிக்கப்படுதுன்னு நம்ம பார்க்கணும் அதெல்லாம் இன்ஷால்லாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இன்னும் நிறைய பிரனாவுன்ஸ் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது எல்லாத்தையும் நம்ம டீட்டெயிலாக ஃப்யூச்சரில் பார்ப்போம் இன்ஷால்லா ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்